caution in use of dummy variable to differentiate the categories we use one less than the number of categories or group for instance in case of three categories we use the two dummy variables in the regression equation ye hum already pehle pad chuke hain ki jab aapke paas teen categories ho to hum dummy variable jo hai wo टू यूज करेंगे यानी कि थ्री माइनस वन अगर हमारे पास सपोज ये दस कैटेगरीज हों तो हमारे डमी वेरिएबल नाइन होंगे लेकिन दूसरी सिचुएशन में अगर हम मिसाल के तौर पर टेन ही यूज करना चाहते हैं तो क्या होगा हम लोग को इंटरसेप्ट के ऑप्शन को अनचेक करना पड़ेगा जब हम लोग एस्टिमेट करेंगे यानी कि इंटरसेप्ट फिर नहीं होगा कैटेगरीज फॉर विच नो नो डमी वेरिएबल इज यूज इज नॉन एस बेस द मॉडल कंपेयर द रिलेटिव विद द बेस कैटेगरी एक और बात याद रखें इसका मतलब यह है कि जिस केस के जैसे कि हम लोग पिछले एग्जांपल लेते हैं हमने पिछले एग्जांपल्स के अंदर वेस्ट की डमी वेरिएबल यूज नहीं की थी हमने वेस्ट को इंटरसेप्ट यानी कि बीटा वन से डिनोट किया था यानी कि इसकी डमी वेरिए इसकी डमी वेरिएबल को यूज नहीं किया और इंटरसेप्ट को ही हमने एज्यूम किया कि ये वेस्ट है तो जब इस केस के अंदर जब हम लोग डमी रन करते हैं इसका रेगुलेशन एनालिसिस करने के लिए जब इसको एस्टिमेट करते हैं तो हमारा जितना भी कंपैरिजन है बाकी दो डमी वेरिएबल्स का वो कंपेयर करता है आपके इंटरसेप्ट यानी के वो वेरिएबल डमी वेरिएबल के साथ जिसको हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया हुआ था पिछले के एग्जांपल के अंदर हमारा नॉर्थ और साउथ की जो कंपैरिजन हुआ था जिसके साथ वो था वेस्ट क्योंकि हम वेस्ट के डमी वेरिएबल को वेरिएबल को हमने यूज नहीं किया था इंटरसेप्ट में लिया गया था इसलिए डमी वेरिएबल जब यूज किए जाते हैं तो कंपैरिजन हमेशा उस वेरिएबल के साथ होता है जिसका हमने डमी वेरिएबल यूज ना किया हो इसलिए हमारा जो पिछले एग्जाम्पल में जो कंपेरिजन हुआ था वो साउथ का और नॉर्थ नॉर्थ का वेस्ट के साथ हुआ था द इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट द मीन वैल्यू ऑफ द बेस कैटेगरी बिल्कुल इसी तरह के समथिंग हमने जो पढ़ा था हम लोगों ने वो लिया था कि वो वेस्ट की वैल्यूज है मीन द कोफिशियंट यूज विद द डमी वेरिएबल्स कार्ड डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशियंट डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशियंट ये क्या है डमी वेरिएबल के साथ जो कोफिशियंट डिनोट किए जाते हैं या सेट किए जाते हैं उन्हें कहते हैं डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशियंट अब पिछले केस के अंदर हमारा बीटा टू और बीटा थ्री जो है ना वो हमारे डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशेंट थे बीटा टू जो था वो डमी वेरिएबल टू का था और जो बीटा थ्री था वो डमी वेरिएबल थ्री का था यानी कि ये साउथ का था और ये नॉर्थ का था बिल्कुल इसी तरीके से लेकिन जो बेस कैटेगरी है यानी कि वेस्ट का जो हम लोगों ने यूज किया था बीटा वन वो क्या था वो इसे इंटरसेप्ट कहा जाता है और उसका इसे इंटरसेप्ट ही कंसिडर करते हैं क्योंकि आपके बाकी जो दो डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशेंट्स है वो कंपेयर करते हैं बेस कैटेगरी के इंटरसेप्ट के साथ इफ क्वालिटेटिव वेरिएबल हैज मोर देन वन कैटेगरी द चॉइस ऑफ बेस कैटेगरी इज अप टू द रिसर्चर देखें दो वेरिएबल्स आ गए आपके पास मिसाल के तौर पे अगर आपके पास नॉर्थ और साउथ होता तीसरा वेरिएबल नहीं होता नॉर्थ और साउथ आपने क्या करना था आपने आपने इक्वेशन लेनी थी वाई इक्वल्स बीटा वन प्लस बीटा टू डमी वेरिएबल वन अब इस केस के अंदर देखते देखिए ये आपका हो गया इंटरसेप्ट ये आपका क्या हो गया डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशियंट ऑफ किसका डमी वेरिएबल वन का अब यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ डमी वेरिएबल साउथ है तो ऑटोमेटिकली बीटा वन जो है वो नॉर्थ बन जाएगा अगर मैं इसको नॉर्थ कंसीडर करूं साउथ की जगह डिमी वेरिएबल को नॉर्थ करूं तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरसेप्ट जो होगा यानी बीटा वन जो होगा वो आपका साउथ का कंसीडर हो जाएगा अब ये डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर कि वो डमी वेरिएबल कौन सा ले आप ये आपकी चॉइस है आप ईस्ट को लें वेस्ट को लें साउथ को लें जो भी कैटेगरीज आपके पास अवेलेबल है उसमें से कोई भी आप बेस के तौर पर ले सकते हैं ये आपकी चॉइस है टू अवॉइड डमी वेरिएबल ट्रैप द इंटरसेप्ट कैन बी ड्रॉप्ड एंड श्योर डमी वेरिएबल ऑफ ईच कैटेगरी देखें यही चीज़ जो मैंने पहले आपको कही थी देखें ये आपका आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एवरेज सैलरी बीटा वन डमी वेरिएबल वन बीटा टू डमी वेरिएबल टू बीटा थ्री डमी वेरिएबल थ्री और आपका ये आ गया एर टर्म देखिये यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट की ऑप्शन है ही नहीं आपको डमी वेरिएबल ट्रैप से बचने के लिए अगर आप तीनों डमी वेरिएबल्स का यूज करते हैं तो फिर क्या है आपको इंटरसेप्ट की टर्म ऐड नहीं करनी अगर आपने इंटरसेप्ट ऐड करना है तो फिर आपको जितने कैटेगरीज हैं उसमें से एक डमी वेरिएबल कम करना होगा विच इज अ बेटर मैथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ डमी वेरिएबल ठीक है जी इंट्रोड्यूस अ डमी वेरिएबल फॉर ईच कैटेगरी एंड ओमिट द 
इंटरसेप्टर ये दो कैटेगरीज थी या तो आप ओमिट कर दें इंटरसेप्ट की टर्म को या इंक्लूड द इंटरसेप्टर एंड इंट्रोड्यूस ओनली एम माइनस वन यानी कि एक कम डमी वेरिएबल को यूज करें जितनी आपकी कैटेगरीज या वेरिएबल्स हैं वेर एम इज द नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ द डमी वेरिएबल अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा मेथड ज्यादा बेहतर है ये डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर कि वो कौन सी चीज प्रेफर करे बहरहाल मुख्तलिफ जो स्टडीज हैं वो कहती हैं कि जो आपका सेकेंड ऑप्शन वो बेहतर ज्यादा है उसकी वजह यह है कि उसमें आपको एक एडिशनल चीज मिल जाती है वो होता है बेस के साथ कंपेरिजन देखिये आपने डमी वेरिएबल एक और दो यूज किए मगर आपकी जो बेस है वो बेस के साथ कंपेरिजन करती है अब सवाल ये होता है कि कौन सी कैटेगरी बेहतर है मुख्तलिफ स्टडीज कंडक्ट हुई हैं जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड ऑप्शन है वो बेहतर है उसकी वजह यह है हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि एवरेज सैलरी इक्वल्स टू अगर हम लोग लेते हैं इंटरसेप्ट डमी वेरिएबल और डमी वेरिएबल टू देखें आपका एनालिसिस इसके रिजल्ट को कंपेयर करता है इसके साथ भी और इसके साथ भी कंपेरिजन क्योंकि ये बेस बेस कंसीडर हो जाता है तो जब बेस कंसीडर हो जाता है तो क्या होता है कि आपका कंपेरिजन इसके साथ बेस के साथ हो जाता है डमी वेरिएबल वन का भी और सेकेंड का भी तो ये जो रिजल्ट देता है ये ज़्यादा कंसिडर करे जाते हैं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको एक एडिशनल चीज़ मिल जाती है वो है कंपैरिजन की जिसकी वजह से ये वाला जो मेथड है ज़्यादा प्रेफर किया जाता है अनोवा मॉडल्स विद टू क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एग्जांपल ये हम अभी एग्जांपल है हमारे पास हमारे पास 528 परसन है हम लोगों ने 1985 का मेरे से डाटा लिया और ये रिग्रेशन हम लोगों ने रिजल्ट हासिल किए डमी वेरिएबल टू और डमी वेरिएबल थ्री ये अगेन नेगेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका बेस हो गया बेस का रिजल्ट ये एक वे डमी वेरिएबल का यानी कि आपका जो डमी टू जिस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू आपके बेस की वैल्यू से ज़्यादा है जबकि जो थर्ड है यानी कि तीसरी कैटेगरी सेकेंड डमी वेरिएबल जो यूज किया गया है हम लोगों ने इस मॉडल के अंदर उसकी वैल्यूज आपके एवरेज से भी कम है जो बेस की एवरेज से भी कम है अच्छा अब यहां पर देखें हमारे पास पी वैल्यूज निकले और ये देखें कि तीनों पी वैल्यूज एट पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो फाइव से कम आ रही है यानी कि तीनों की वैल्यू स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है यानी कि आपकी पी वैल्यू लेस देन पॉइंट है इसका मतलब कि रेंडम के चांसेस लेस देन फाइव है तीनों केसेस के अंदर तो क्या हुआ कि ये मॉडल बता रहा है के तीनों कैटेगरीज की एवरेज वैल्यूज के अंदर फर्क है और इसमें इसकी इसके फर्क में एक रिलेशनशिप है पहले जो एग्जांपल पड़ी थी उसमें दो केसेस के अंदर इनसिग्निफिकेंट आ रहे थे जिसकी वजह से हम लोगों ने ये कंक्लूड किया था कि तीनों स्टेट्स की एवरेज सैलरीज जो हैं वो एक है सेम है यहाँ पे चूंकि तीनों की स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस आ रही है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन तीनों की कैटेगरीज के मीन वैल्यूज में आपस में फर्क है इनकी कैटेगरीज की वजह से इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर की इनकी मीन वैल्यूज में डिफरेंसेस आ रहे हैं ठीक है जी अब ये देखिए हम लोगों ने इस इक्वेशन के अंदर क्या चीज डिफाइन की है वाई यहाँ पर हम लोगों ने लिया है आवरली वेज और डी डमी वेरिएबल है डी टू उसका मतलब कि मैरिड स्टेटस क्या है मैरिड है या अनमेरिड है और D3 यानी कि रेजिडेंस कहाँ है साउथ में है या साउथ से बाहर की है अब देखें यहाँ पे अगर हम लोग इस इसके रिजल्ट्स को एनालिसिस करें हम ये कह सकते हैं देखिए ये अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि जी इसमें बेंच एरिया क्या है ये आपका बेस आ गया और ये आपका आ गया मैरिड का स्टेटस मैरिड स्टेटस क्या है और ये आ गया रीजन साउथ या अदरवाइज ठीक है अब D2 टू वेरिएबल यानी कि डमी वेरिएबल टू के होने का मतलब यह है अगर इसकी वैल्यू बना यानी कि मैरिड और ये क्या है साउथ और ये क्या ये कैटेगरी क्या शो कर रही है ये कैटेगरी ये शो कर रही है जब ये ये भी वन है और ये भी वन है तो ये क्या बताती है कि ये सिंगल है और ये इसकी रेजिडेंस साउथ में नहीं है इन दोनों का नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है ये बेस है बेस में यानी कि मतलब यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है 
वो एक तो सिंगल हैं और वो साउथ में नहीं रहते यही चीज़ अब यहाँ पे लिख रही है लिखी जा रही है विच इज़ द बेंच मार्क कैटेगरी है ऑब्वियसली इट इज़ अनमेरिड नॉन साउथ रेजिडेंस यहाँ पर आ गया आपका मैरिड यहाँ पे आ गया आपका साउथ और यहाँ पे सिंगल और नॉन साउथ रेजिडेंस बहरहाल मैंने आपको यहाँ पर इनके एवरेज की भी एक्सप्लेनेशन दे दी है जो कि यहाँ पे दोबारा बयान की गई है हम आगे देखते हैं ये डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कॉफिशेंट है किसका डमी टू का और ये डमी थ्री का और ये बेस कैटेगरी है 